தமிழ்நாடு வெட்டினரி அண்ட் அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வேகன்சி வெளியிட்ருக்காங்க அதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து போடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி வெளியிட்ருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வெளியிட்ருக்காங்க இதனோட அப்ளிகேஷன் முடிகிற டேட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப் டு ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இல்லை ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் எம்பிசி பிசி அப்புறம் ஓசி எல்லாருக்குமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் அதே போல் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி மற்ற ஸ்டேட்டு அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து ஓசி கேட்டகரியில் தான் வருவாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கணும் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஓசிக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கணும் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி அவங்களாம் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகேவா ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் வந்து பே ஸ்கேல் எப்படி இருக்குன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஹையர் செகண்ட்ரி டுவெல்த்து பாஸாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் டைப்பிஸ்ட்டுக்கும் சேம் சேல்ரி தான் மினிமம் அவங்க வந்து எஸ்எல்சி முடிச்சுருந்தால் போதும் டைப் ரைட்டிங்கில் இங்கிலீஷு தமிழ் ஹையர் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் லோயர் அப்படி இல்லைன்னா தமிழில் ஹையர் அப்புறம் த இங்கிலீஷில் ஹையர் அண்டு தமிழ் லோயர் இருந்தால் போதும் இதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம ஒன் இயரில் வந்து ப்ரொபேஷன் பீரியடில் அதை முடிச்சிடணும் பாஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அப்படி நம்ம வந்து சிஓஏ கோர்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கலாம் அப்புறம் கம்ப்யூட்டரில் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் எப்போலேருந்து எப்போ போடணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் பி என் இந்தியன் நேஷ்னல் இந்தியன் இந்தியாவா இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்தியாவில் வாழ்கிறவங்க இந்தியன் பீப்புளாக இருக்கணும் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு குவாலிஃபிகேஷன் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் போஸ்ட் அண்டர் கோ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் டு த போஸ்ட் கன்சர்ன் அவங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு அதன்படி பேஸ்ட் ஆன் த மார்க் அவங்க மார்க் அடிப்படையில் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்த மார்க் அடிப்படையில் அவங்க ஒரு ப்ரொவிஷ்னல் லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒன் இஸ் டு டூ ரே ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் கால் பட் பண்ணுவாங்க கவுன்சிலிங்க்கு சிலபஸ் ஃபார் த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் வில் பி ஹோஸ்டட் இன் த டிஏஎன்யூஏஎஸ் வெப்சைட் அது ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இப்போதைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க த யூனிவர்சிட்டி ஹேஸ் த ரைட் டு ஃபில் அப் மோர் ஆர் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் நாட் டு ஃபில் அப் த போஸ்ட் நவ் அட்வர்டைஸ்ட் இப்போதைக்கு போட்டிருக்க போஸ்ட்டை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் குறைக்கவும் செய்யலாம் ரைட் டு ஃபில் அப் மோர் ஆர் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் ஓகேவா எனி அட்டம்ப்ட் பை த கேண்டிடேட்ஸ் எழுத டைரக்ட்லி ஆர் இன்டெரக்ட்லி டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் த செலெக்ஷன் கமிட்டி ஆர் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் வில் டிஸ்குவாலிஃபை ஹிஸ் ஹர் கேண்டிடேச்சர் ஃபார் த போஸ்ட் அவங்க டேரெக்டாக இன்டெரக்டாக அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது செலெக்ஷன் கமிட்டிக்கிட்ட அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவா